，女生下棋都这么离谱的吗？就我女朋友玩的这把、啊，刚开局她就暴露了短板，居然是逆开局哎！了了不分，听着没？平翘舌也错了。第一轮小怪给了俩三费卡，然后第三轮小怪又给了个大眼，海克斯选个位，然后就进入备战环节啊。此时他应该把贾克斯卖掉，然后上鳄鱼，正好能吃十块力气，还能把银雪给船长 C， 是不是听着就完美？这么好的提案，他非但不听，还上个剑姬，经济就是这么玩没的，懂不？然后刚刚兔爷开奖给的这个假人，本来以为是大家都有，哪成想是大家都没有啊？他们是两个散件，一个沉船，多给了他们一个散件。奇怪的价值观又出现了啊！一个散件凭什么能抵得上一个假人？我不是替大家打抱不平啊，我只是单纯生气，发开压怎么不这么对我呢？到石头哥，石头哥给了本局第一个大棒，运气值有了啊！到海克斯，这要我肯定拿文章之主啊！富贵险中求没毛病了，我女票愣是递了一手，选了个飞升。孩子，啊，路走窄了呀！下一轮海克斯要是彩色，我看你怎么办？行吧，不是拉倒。打包先做了，免得我手机上变数。哎呦呦，啥时候有这觉悟了？人贵在自知啊，他能看清自己，我很欣慰啊。四杠三下水道才第二层，但是是金币就拿啊，见好就收。你还真别不信，第二层的金币绝对比你第七层的装备拿着舒服。Nice， 四杠五备战席又凑出来一把青龙刀，我女票就合计给妖姬换上双青龙刀法棒，装备拆这一下没问题，青龙刀给的也没问题，正义给艾克还是没问题，但这法棒给的就很有问题呀、啊！雪女儿表示难当此重任，一波直接打掉十八点血，回来四杠六我女票直接拉九了，打完龙五杠一立马缩海，一点都不犹豫的啊！先下手围城，后下手遭殃，他先把五费卡拿了，剩下的你们慢慢争，这手够狠啊！再来看看我女票的稻草人啊，给什么大天使？就给撒吸血，再加上手捏律动，我多少血无所谓啊。启动即是买血，拼回复没怕过的。这家也是二星稻草人，还带着法爆大天使，根本没有用。经典呼吸环节，你就看谁吸得过谁。鸟不掉我的，终将被我吸干。六杠一，此时我得跳努努六张，但是有一张卡想三的心极其强烈，请大家数一数，在这波地牌中出现了几张厄菲流斯？六杠二，我得跳地到第七张努努，然后懒得地了，头子直接给。对不住了，道兄，把装备稍微让出来一下吧。宝物嘛，有能者居之，不要占着茅坑不拉屎嘛